哈喽，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina。那么今天的房财税话题啊，让我们来聊一下，在美国关于赠与还有赠与税。首先呢，我先要纠正一个常见的误区，比如说啊，有些父母给子女拿钱在美国买房，子女呢会觉得这是他们的一种收入，需要缴纳个人所得税。其实不是的，赠与税缴纳的责任在于赠与者，而非受赠者。那么，在美国呀，税法有明文条款规定出这个赠与的额度哦，即每个受赠者每年的赠与税免税额。那么，这个英文呢叫做 annual exclusion。那么，这个额度啊，在2019年和2020年的报税年为每人每年一万五千块。那若在同一个报税年度，赠与者给出了超过这个免税额度的钱的话，就需要在4月15日报税日之前向 IRS 申报709税表，缴纳赠与税了。举个例子来说，比如说啊，在去年2 0 1 9年 ，A 给了 B 2万美金，那么该年的免税额呢为一万五千块。这个时候啊 ，A 就需要向 IRS 申报2万减去一万五，也就是五千美金了。不过呀，申报这五千美金并不意味着就需要缴税的，为什么呢？一会儿我会具体讲。那么个人的赠与税免税额为一万五千块，夫妻两人呢就乘以二为三万美金了。而且呀、啊，这个赠与额度没有对受赠人数有限制，也没有限制与受赠人的关系。说白了就是 ，A 可以选择赠与任何人一万五千块，比如说给 B 一万五，给 C 一万五，再给 D 一万五，只要 A 有钱，他想给谁就给谁，并且呀、啊。他的受赠人不需要和他有直系关系或者是亲属关系。还有呢，所赠与的不一定是现金，可以是任何的 assets， 比如说股票啊、不动产呐、啊，或者是车子啊等等。那么说完了每年的赠与税免税额，我们再来说一下终生赠与税免税额，英文呢叫做 lifetime exclusion。说到这个呀，我们就要连带着说一下遗产税的免税额了。为什么呢？因为呀，美国税法将赠与税终生免税额与遗产税免税额联合在了一起，简称统一赠与税及遗产免税额。这样做的目的啊，就是为了避免那些为了逃避缴纳遗产税而在生前将自己的财产慢慢转移给受赠人的现象。在计算终生免税额上，会除去每年一万五每个受赠人的全年赠与税免税额，后计算生前或死后的转移财产。税务上来说呢，一般没有任何分别。那么这个免税额度啊， 2 0 1 8年是560万每个赠与人， 2 0 1 9年呢跳到了 1,120 万。说个题外话，川普啊，真的有帮富人在一定程度上省到钱哈。这个赠与税啊有点凌乱，如果你听的糊里糊涂的，那我举几个例子来说会更加简单一些。第一个例子。A 呀、啊，在2019年给了 B 5万美金，那么这个超出了1万五的免税额。A 呢，向 IRS 申报出超出的额度，也就是3万五千美金。那么这个3万五啊，就会累积到 A 的终生赠与免税额里。每年这样呢，就以此类推，只要不超过刚所说的终生免税额就可以。这个意味着什么呢 ？A 只需要每年向 IRS 申报，并不需要在一年缴税，懂了吗？没懂的留言或私聊我，我再和你详细的唠唠。再举个例子吧 ，A 呀、啊、有 1,200 万，他在生前呢给了 B、C、D、E、F、G 等，给出去了200万。这里我所说的200万呢、啊，并不算是每个受赠人每年的 exclusion 一万五的。那么 A 去世的时候呢，只剩下了 1,000 万。可是呀，我们在计算免税额的时候，要把之前给出去的200万加回来，所以除去了终生免税额的 1,120 万，还有80万要报税。这个税率啊为 39% 你问我怎么算的？这个赠与税的税率和个人所得税类似，从 18% 到 40% 不等，根据赠与的额度。那我会放一个表格给大家看一下。那么最后呀，再讲一讲一些赠与相关的特殊情况。第一个呀，就是大学学费和医药费用。这个呢，虽然也算是赠与，但这个没有金额限制。所以呢，不会受到一万五千或终生免税额的限制。第二个呢，我再讲一下外国人赠与人，也就是说，赠与人 A 不是美国公民，也没有美国绿卡，那么 A 呢就不会受到美国税法的限制，所以呢也没有申报的需要。那么第三呢，我再讲一下，一个受赠人接受赠与，无论多少额度，都完全不需要缴纳任何税款的。通常啊。
，连向 IRS 申报也不需要，是不是非常幸福？除非呀、啊，受赠人在一年内从外国人那、啊、得到了价值超过10万元的赠与或遗产，那这样呢就需要用3520税表通知 IRS 了。不过呀，不用紧张，这个呀只是一个通知 IRS 的申报而已，并不是说要去缴纳任何税金啦。第四个特殊情况呢，我们来讲一下夫妻间的赠与。公民及绿卡的配偶间相互赠与是不受赠与数额限制的。为什么？因为呀、啊，本身夫妻间财产就是共有的嘛，转来转去，人家 IRS 才不管你。不过呀、啊，如果你的配偶是外国人，那么就有额度的限制了。2019年的免税额为15万五， 2 0 2 0年呢就是15万七啦。最后呢，我们再讲一下房地产产权的赠与。如果你把百分百产权拥有的房屋加上了别人的名字到房契上，这个呀就算作是赠与。举一个最常见、最简单的例子，夫妻 A 和 B 把原本属于自己的房子加了孩子 C 的名字，那么 A、B、C 以 joint tenant 的方式拥有这栋房产，每一个呢占三分之一的产权，那么 A 和 B 呢便是赠予了三分之一的产权给 C。好。以上呢就是今天的视频，如果有问题或不明白的小伙伴，欢迎联系我。那如果你喜欢我的视频，记得点赞、留言、转发哦。如果你还没有订阅我的频道，请订阅我。我是妮娜，一名住在加州的地产经纪和注册会计师。那么 YouTube 的小伙伴，记得帮我点亮小铃铛哦。如果对美国房产感兴趣的小伙伴，记得随时联系我哦。那么快到春节了，祝大家节日快乐！我们下期视频再见啦，拜拜。